ഹായ് എവരി വൺ അക്കാഡമീസിന്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ സെഷനിലേക്ക് എവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഞാൻ അൻഷാർ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ലോക ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അമേരിക്കയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ പറ്റിയാണ് അപ്പൊ അമേരിക്കയും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ പലർക്കെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും ഉണ്ട് അതുമാത്രമല്ല അമേരിക്കയും സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് നമുക്ക് കിട്ടിയതുപോലെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ കോളനി വൽക്കരിക്കുന്ന പരിപാടി ഈ അടിച്ചമർത്തുന്ന പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നും ഒന്നല്ലേ തുടങ്ങിയതൊന്നല്ല കാലങ്ങളായിട്ട് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലും പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലും പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവരിത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇവർ അടക്കിവാണ് അമേരിക്ക എന്ത് ചെയ്യണം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ കഥയാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതിന് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ എത്തിയത് എന്ന് എന്നൊക്കെയുള്ള കഥകൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കറിയാം അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് ആണ് എന്ന് കുഞ്ഞുകാല തൊട്ടേ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് അല്ലെ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് ഈ ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് ഒരു ഇറ്റാലിയൻ നാവികനാണ് ഇറ്റലിയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന് ഇന്നത്തെ ഇറ്റലിയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു ഇറ്റാലിയൻ നാവികനാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പര്യവേക്ഷണത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം സ്പാനിഷ് ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടിയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അന്നത്തെ സ്പാനിഷ് ഗവൺമെന്റിന്റെ സെയിലർ ആയിരുന്നു ആരെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടില് നോർത്തേൺ അമേരിക്കയിൽ വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് എത്തുകയാണ് അന്ന് എത്തിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം അവിടെ കാണുന്ന ആളുകൾ ഇദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലോട്ടാണ് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടില് വാസ്കോട ഗാമയൊക്കെ നമ്മുടെ കാപ്പാട് വരുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് വരുന്നതാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ ഇദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഇത് ഇന്ത്യ ആണ് എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അത് എന്തായിരുന്നില്ല അത് ഇന്ത്യ ആയിരുന്നില്ല അതിന് പകരം അത് നോർത്ത് അമേരിക്ക ആയിരുന്നു അന്നത്തെ അവിടെ അവിടെ കണ്ട ആളുകൾ അദ്ദേഹം വിളിച്ചത് എങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് തന്നെയാണ് പിന്നീട് അവർ എങ്ങനെ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി പല സിനിമകളും സീരീസൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ റെഫറൻസ് വരാറുള്ളതാണ് അമേരിക്കയുടെ നേറ്റീവ് പീപ്പിൾ ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേറ്റീവ് പീപ്പിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാലങ്ങളായി ജനിച്ചു വളർന്ന് വർഷങ്ങളായി അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് ആണ് ഈ റെഡ് ഇന്ത്യൻസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്കക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ അമേരിക്കയിലെ ഇപ്പോഴുള്ള ആളുകൾ ഇൻഡിജിനസ് ഇപ്പൊ ഇൻഡിജിനസ് എന്ന് നമ്മൾ അവകാശപ്പെടുന്ന ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വരുന്നത് ഇപ്പൊ റെഡ് ഇന്ത്യൻസിന്റെ പടം ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത്ര ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ഒരു ചിത്രമല്ല എന്നാലും ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഈ ഒരു രൂപത്തിലുള്ള ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവേ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ട്രൈബൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അവരാണെന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് കാലങ്ങളോളം ഈ റെഡ് ഇന്ത്യൻസും ഇന്ന് അമേരി ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സോപ്പോൾ അമേരിക്കയിലെ ആളുകൾ നമ്മൾ കാലങ്ങളോളം പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ആ ചരിത്രമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കും ഇനിവേ നമ്മൾ ഭയങ്കര പഴയ ചരിത്ര സംസാരിക്കുന്നത് അതിലോട്ട് തിരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് എന്ത് ചെയ്തു അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കപ്പലുകളുടെ ഒരു വ്യൂഹ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അതിനകത്ത് മൂന്ന് കപ്പലുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നത് ദ നീന ദ പിൻഡ ആൻഡ് ദ സാൻഡ മറിയ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് കപ്പലുകളാണ് ഇത് കപ്പലിന്റെ പേരല്ല ചോദിക്കാറ് കേരള പി സി ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ദ നീന ദ പിൻഡ ദ സാൻഡ മറിയ എന്നീ മൂന്ന് കപ്പലുകൾ ആരുടെ കപ്പൽ വ്യൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് കേരള പി എസ് സി ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇനി നിസ്സംശയം പറഞ്ഞാൽ അത് ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസിന്റെ കപ്പൽ വ്യൂഹമായിരുന്നു അദ്ദേഹം വന്നത് മൂന്ന് കപ്പലുകളിലാണ് ആ മൂന്ന് കപ്പലുകളുടെ പേരാണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക അറിഞ്ഞിരിക്കുക അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ എത്തി ഇന്ത്യക്കാരാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു അവരെ ഇന്ത്യൻസ് എന്ന്
അമേരിക്കയിലേക്ക് വരുന്ന യൂറോപ്യൻസിന്റെ കപ്പലാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മേ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ യൂറോപ്യന്മാര് ഭയങ്കരമായിട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഈ സമയത്ത് അവിടെ ഭയങ്കരമായ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഭയങ്കരമായ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിൽ ഭയങ്കരമായ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ മതപീഡനം മതത്തിന് പേരിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അതിൽ അതൊക്കെ മടുത്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആളുകൾ ഓരോരോ നാട്ടിലേക്ക് ഈ ഇങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ നാട് തേടി പോകുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്കറിയുന്ന പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ പുറത്തോട്ട് പോകണം അത് ഇവിടെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാലത്തും ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വന്ന ആളുകളായിരുന്നു ആരെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പിൽഗ്രീം ഫാദേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തീർത്ഥാടക പിതാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരിങ്ങനെ പോയി പോയി അവിടുത്തെ നേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആ നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ അത്രയും കാലം ശാന്തിയോടെയും സമാധാനത്തോടെയും ജീവിച്ച റെഡ് ഇന്ത്യൻസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഗ്രാജുവലി റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇവർ അവരുടെ സ്ഥലങ്ങൾ കൈക്കലാക്കി അവരുടെ ആട്ടിൻ പറ്റങ്ങളെ കൈക്കലാക്കി അവരുടെ അവരെ അവരെ കൊണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പണിയെടുപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ആദ്യമൊക്കെ ഇവർ ഈ റെഡ് ഇന്ത്യൻസിനെ ഭയങ്കര റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് ഇവരെയും ഭയങ്കര സ്നേഹത്തോടെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇവർ തിരിച്ചും ഭയങ്കര സ്നേഹത്തോടെയാണ് പെരുമാറുന്നത് പക്ഷെ പിന്നീടാണ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നത് റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു കാടിന്റെ മക്കൾ ലെവലാണ് അതായത് ഒന്നും സ്വന്തമില്ല അന്നെന്നുള്ളത് അന്നന്ന് ജീവിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു 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 ഭയങ്കര ഒരു നല്ല മനുഷ്യന്മാരാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നന്മയുള്ള ഭയങ്കര ഈ നാടിന്റെയോ പട്ടണത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ പുറലോകത്തിന്റെയോ ഒരു 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 പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കരായ ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളാണ് ഞാൻ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ റെഡ് ഇന്ത്യൻസിനെ പറ്റിയാ പറയുന്നത് അവരിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ യൂറോപ്യന്മാർ വന്നെത്തുന്നത് അങ്ങനെ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ എത്ര എത്ര കോളനികൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പതിമൂന്നോളം കോളനികൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു ഇംഗ്ലണ്ടിനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു ഈ യൂറോപ്യന്മാർ വന്നു ഇംഗ്ലണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടുകാരും വരുന്നുണ്ട് എല്ലാരും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ പതിമൂന്ന് കോളനിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവരിവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവര് ഈ അമേരിക്കൻ കോളനികളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയെ പിന്നീട് മെർക്കാൻറ്റലിസം എന്ന പേരിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രശസ്തമാകുന്നത് അതൊരു രീതിയായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഈ മെർക്കാൻറ്റലിസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒരു ഒരു ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുക എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രീറ്റഡ് ദ അമേരിക്കൻ കോളനീസ് ആസ് സെന്റേഴ്സ് ഫോർ കളക്ടിംഗ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ ദർ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ആസ് മാർക്കറ്റ് ഫോർ സെല്ലിംഗ് ദർ പ്രൊഡക്ട്സ് അതായത് അവിടെയുള്ള ആളുകളെ അവിടെയുള്ള ബേസിക്കലി ഇവിടെ വന്ന് ഈ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് വന്ന് പണ്ട് കാലത്ത് സെറ്റിലായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആസ് ഓഫ് നമ്പർ എന്തായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കക്കാരായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ഈ പണ്ട് കാലത്ത് പറയുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമെങ്കിലും ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് വളരെ വൈകിയാണ് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ അമേരിക്കൻ കോളനികളെ ഈ ആ സമയത്ത് വരുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളും ബാക്കി എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ള എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെന്റേഴ്സ് ഫോർ കളക്ടിംഗ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ ദർ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ആസ് മാർക്കറ്റ് ഫോർ സെല്ലിംഗ് ദർ പ്രൊഡക്ട്സ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് കളക്ട് ചെയ്യാനും അവരുടെ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാനുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റായിട്ട് ഒരു ചന്തയായിട്ട് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ അമേരിക്കൻ കോളനികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മെർക്കാൻറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ആ സമയത്ത് കുറച്ച് നിയമങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രീതിയിൽ മാക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആളുകളാണ് ഇവർ ഇന്നോ ഒന്നിലേ കപ്പലിൽ കയറി കച്ചവടം ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആളുകളാണ് എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്ന നിയമങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര രസമാണ് ദ ഗുഡ്സ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം ദ കോളനീസ് മസ്റ്റ് ബി കാരിഡ് ഓൺലി ഇൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഷിപ്പ് ഓർ ഷിപ്പ് ബിൽഡ് ഇൻ ദ ബ്രിട്ടീഷ് കോളനീസ് ബ്രിട്ടീഷ് കോളനികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഷിപ്പുകളിലോ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ചരക്ക് കയറ്റി അയക്കാനും ചരക്ക് ഇറക്കാനും പറ്റുള്ളൂ ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാമ്പ് മസ്റ്റ് ബി അഫിക്സ്ഡ് ഓൺ ഓൾ ദി ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് പാംഫ്ലറ്റ്സ് ലൈസൻസ് എക്സെട്രാ കാര്യമില്ല ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാമ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് വാലിഡ് ആ
നികുതിയില്ല അതും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആരും എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഈ വഴിക്ക് വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ജനങ്ങളെ ഭയങ്കരമായ ആവേശം കൊള്ളിച്ച ഒരു 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 സ്ലോഗൻ ആയിരുന്നു ഏതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രാതിനിധ്യമില്ലാതെ നികുതിയില്ല നോ ടാക്സേഷൻ വിത്തൌട്ട് റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തി ആരായിരുന്നു ജെയിംസ് ഓട്ടിസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിനെതിരെയൊക്കെ പ്രതികരിക്കാനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ടൊരു സംഘടന എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒത്തുകയറുകയാണ് അവരുടെ പേര് ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര് സൺസ് ഓഫ് ലിബർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മക്കൾ എന്നായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു സൺസ് ഓഫ് ലിബർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഈ മെർക്കന്റലിസത്തിനെതിരെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ളവരുടെ ചൂഷണങ്ങൾക്കെതിരെയും പ്രതികരിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒത്തുചേരുകയാണ് അതിന്റെ നേതാവ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാമുവൽ ആദംസ് ആണ് സാമുവൽ ആദംസ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകൾ രൂപീകൃതമാവുന്നത് ഈ സാമുവൽ ആദംസ് ആയിരുന്നു സൺസ് ഓഫ് ലിബർട്ടിയുടെ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ നേതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹമാണ് അമേരിക്കൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സാമുവൽ ആദംസ് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് അധികം കണ്ടിട്ടില്ല സോ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക സൺസ് ഓഫ് ലിബർട്ടി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മക്കൾ എന്ന സംഘടനയ്ക്ക് പുറകിലുള്ളത് സാമുവൽ ആദംസ് ആണ് അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷന്റെ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആര് തന്നെയാണ് ഈ സാമുവൽ ആദംസ് ആണ് ഇനി ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് ബോസ്റ്റൺ ഡി പാർട്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളൊക്കെ സ്കൂൾ ഡേസിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ബോസ്റ്റൺ ഡി പാർട്ടി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയ്ക്കായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കായുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ അക്കാഡമീസിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാത്രം ഫീ അടച്ചുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ കോഴ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കോഴ്സിനെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നേരിട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിലൂടെയോ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും അതിനുള്ളാവുന്ന ഒരു സ്പാർക്ക് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഒരു ടീ ആക്ട് കൊണ്ടുവരും കോളനീസ് ഇമ്പോർട്ട് ടീ ഓൺലി ഫ്രം ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി മാത്രമല്ല അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ചായ വാങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ചായ നിങ്ങൾ എത്ര പേർക്ക് അറിയുന്ന അറിയില്ല ഭയങ്കര ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് തിങ് ആണ് നിങ്ങളിപ്പം യൂറോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല ഒരു അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പല ഭാഗങ്ങളിലും കാപ്പി ഒക്കെയാണ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ചായ കാപ്പി കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയാം പക്ഷെ ചായ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റ് സാധനമാണ് ഈ ചായ കൃഷിയൊക്കെ ഇവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് നമ്മളെ ചായ പിടിച്ച് ശീലിപ്പിക്കുന്നതും ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് വന്ന് നമ്മുടെ ചരിത്രമാണ് പറയുന്നത് ബട്ട് ഈ ചായ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അതിന് മുമ്പേ ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ഒരു ഭയങ്കര കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് തിങ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചായ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ചായ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നു മാത്രമല്ല അതിന്റെ മേലെ ഒടുക്കത്തെ ടാക്സും വെച്ചു നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നതും പോരാ അതും കൂടെ അതും പോരാ എന്ത് ചെയ്യണം പാവപ്പെട്ട നല്ല ടാക്സ് അടയ്ക്കണം അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ ഇതിനെതിരെ ശക്തമായി എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ പതിനാറ് വർഷവും ദിവസവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ പതിനാറിന് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അതായത് ഈ ഈ സൺസ് ഓഫ് ലിബർട്ടിയുടെ മായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിന് ബന്ധമുണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ബോസ്റ്റൺ ഹാർബറിൽ വന്നടിച്ച ഒരു കപ്പൽ മുഴുവനുള്ള ചായപ്പൊടിയുടെ എല്ലാ പെട്ടികളും എടുത്ത് ഇവർ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കടലിലിരുന്നു എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ബോർഡർ ദ ഷിപ്സ് ഇൻ ദ ബോസ്റ്റൺ ഹാർബർ ആൻഡ് ത്രൂ ടീ ഇൻ ടു ദിസ് ഈ ആ കാലഘട്ടത്തെ ഇളക്കി മറിച്ച ജനങ്ങളെയൊക്കെ എന്താ പറയാൻ പറ്റുക ആവേശത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിൽ എത്തിച്ച ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോളനി വൽക്കരണത്തിനെതിരെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പക്ഷെ ആദ്യത്തെ സംഭവം തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി എന്ന്
നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഇവർ ഇന്ത്യയും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിലെ രണ്ടാം കോണ്ടിനെന്റൽ കോൺഗ്രസ് അതും ഫിലാഡൽഫിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വട്ടമേശ സമ്മേളനം പോലെയാണ് എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെയാണ് നടന്നത് ലണ്ടനിലാണ് നടന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നാം കോണ്ടിനെന്റൽ കോൺഫറൻസ് ആയാലും രണ്ടാം കോണ്ടിനെന്റൽ കോൺഫറൻസ് ആയാലും ഫിലാഡൽഫിയിലാണ് ഒന്നാമത്തേത് എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാലില് രണ്ടാം രണ്ടാമത്തേത് എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ചില് ഈ രണ്ടാമത്തെ കോണ്ടിനെന്റൽ കോൺഗ്രസ് ഫിലാഡൽഫിയിൽ നടത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് ആയിരുന്ന വ്യക്തി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പേരാണ് അതിന്റെ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് ആയിരുന്നു ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ വളരെ കിടിലൻ ഒരു മിലിറ്ററി മാൻ കൂടിയായിരുന്നു ആരെന്ന് പറയുന്നത് ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം കളത്തിലിറങ്ങി യുദ്ധം ചെയ്തു തുടങ്ങിയതോടുകൂടി ബ്രിട്ടൺ നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി തിരിച്ചടികൾ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിൽ അവർ കോളനികളുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ അവർ തോറ്റുപോയി എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പൊ നമ്മുടെ കഥ തുടങ്ങിയത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ പുറകിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് അതിലോട്ടൊന്നും ഞാൻ ഇനി പോകുന്നില്ല നമ്മളിത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ആലോചിച്ചാൽ മതി കോളനികൾ ഗതി കെട്ടി ഗതി കെട്ട് കെട്ടി ഗതി കെട്ട് പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവർ കോണ്ടിനെന്റൽ കോൺഗ്രസ് നടത്തുകയാണ് കോളനികൾ കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് ഫിലാഡൽഫിയിലാണ് ആദ്യത്തെ കോണ്ടിനൽ കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്നത് രാജാവിന്റെ പരാതിയൊക്കെ കൊടുത്തു ടാക്സ് ഉറച്ചു തരണം ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു മിലിറ്ററിക്കാർ അയച്ചു അതൊന്നും അടിച്ചമർത്താനായിട്ട് അപ്പൊ ഇവർ നമ്മൾ യുദ്ധം നടന്നു ആ യുദ്ധത്തിൽ ഗ്രാജുവലി ആര് ജയിച്ചു ഇംഗ്ലണ്ട് ജയിച്ചു സോറി സോറി ഇവര് നമ്മുടെ കോണ്ടിനൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആളുകൾ കോളനികൾ ജയിച്ചു അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ നടന്നത് ഫിലാഡൽഫിയിൽ രണ്ടാമത്തെ കോണ്ടിനൽ കോൺഗ്രസ് ഫിലാഡൽഫിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നടന്നപ്പോൾ അതിന്റെ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് ആയിട്ട് ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ വരുന്നുണ്ട് ജോർജ് വാഷിംഗ്ടണിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവര് യുദ്ധം ജയിക്കുന്നത് അങ്ങനെ യുദ്ധം ജയിച്ചപ്പോൾ കോളനി എന്ത് ചെയ്യണം സ്വതന്ത്ര കോളനികൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുകയാണ് അല്ലെ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ അമേരിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റൽ കോൺഗ്രസ് ഇഷ്യൂ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഞങ്ങൾ ഇനി സ്വതന്ത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി നിങ്ങളുടെ ആരുടെയും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയാണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അമേരിക്കയുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ആണ് ഫോർത്ത് ജൂലൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് ജൂലൈ എന്നൊക്കെ അവർ പറയാറുണ്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ജൂലൈ നാലാം തീയതിയാണ് അമേരിക്ക എന്താവുന്നത് സ്വതന്ത്രമാവുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവുന്നത് അന്ന് ആ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന തോമസ് ജെഫേഴ്സണും ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിനും ചേർന്നാണ് ഇത് എസ് സി ആർ ഡി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി കേരള പി എസ് സി പൊതുവെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പരീക്ഷകൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഓപ്ഷനിൽ ഒരാൾ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് തോമസ് ജെഫേഴ്സണാണ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തോമസ് ജെഫേഴ്സണാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഒരു പേരുകൂടി ഒപ്പം ഓർത്തു വെച്ചാൽ ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ എന്നാണ് എന്തായിരുന്നു ആ ഡിക്ലറേഷന്റെ തുടക്കം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും തുല്യരായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവരുടെ സൃഷ്ടാവ് എല്ലാവർക്കും ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത ചില അവകാശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ജീവിതം സ്വാതന്ത്ര്യം ജീവിത സൗകര്യം എന്നിവയ്ക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ അവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ് ഈ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ ഭരിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ച ഭരണകൂടങ്ങൾ രൂപീകരിക്കപ്പെടണം ഏതെങ്കിലും ഭരണം ഈ ലക്ഷ്യങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ മാറ്റുകയോ ഇല്ലാതാക്കുകയോ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ജനങ്ങൾക്കുണ്ട് ഇത് ഞാൻ വായിച്ചത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേരള പി എസ് സി ഒരു ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരും തുല്യരായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് ഏത് പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാക്ട്ലി ക്വസ്റ്റൻ ഇങ്ങനെയല്ല ബട്ട് ഏത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നത് പറഞ്ഞാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യരും തുല്യരായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വി ഹോൾഡ് ദീസ് ട്രൂത്ത് ടു ബി സെൽഫ് എവിഡൻറ്റ് ദാറ്റ് ഓൾ മൻ ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ഈക്വൽ ദാറ്റ് ദേ ആർ എൻഡോഡ് ബൈ ദർ ക്രിയേറ്റ് വിത്ത് സെർട്ടൻ അൺ ഏലിയനബിൾ റൈറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇത് ആരാണ് എവിടെ ഇത് ഏതാണ് തുടങ്ങിയത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതെന്താണ് നമ്മുടെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം തോമസ് ജെഫേഴ്സണും ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിനും ചേർന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച
മനുഷ്യനും എവിടെ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് ഫിലാഡൽഫിൽ തന്നെയാണ് അഥവാ ഭരണഘടനാ സമ്മേളനം എന്താണ് ഇവർക്കൊരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കണം നമുക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോകാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ നേതൃത്വത്തിൽ കുറെ പേര് കൂടിയിരുന്നില്ലേ അതുപോലെ അമേരിക്കയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അന്തകാലത്തിൽ എന്തിയാണ് ഇവർ കൂടുകയാണ് അന്ന് അതിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജെയിംസ് മാഡിസൺ ആണ് ഈ ജെയിംസ് മാഡിസൺ ആണ് അമേരിക്കൻ ഭരണഘടന ഇന്ത്യ എന്ന് ഫ്രെയിം ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ജെയിംസ് മാഡിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാദർ ഓഫ് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ഈ ജെയിംസ് മാഡിസൺ ആണ് അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അമേരിക്കൻ ഭരണഘടന ഫ്രെയിം ചെയ്തത് ജെയിംസ് മാഡിസൺ ആണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്ന എന്നാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴാം തീയതിയാണ് ഇന്ത്യ എന്നത് ഈ ഭരണഘടന കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് അന്ന് ഈ ഭരണഘടന എഴുതി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഈ ജെയിംസ് മാഡിസൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എഴുതി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി എഴുതപ്പെടുന്ന ഭരണഘടന ഫസ്റ്റ് റിട്ടേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കയുടെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ ഏറ്റവും ചെറിയ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ യു എസ് എ ആണ് പറയാറുണ്ട് ബട്ട് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ടെക്നിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് ഇന്തോനേഷ്യയാണ് അതിലും ചെറുതെന്നാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഇനിപ്പോ ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഓപ്ഷനിൽ ഇന്തോനേഷ്യ ഒന്നും ഇല്ല യു എസ് എ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പിക്ക് ചെയ്യാട്ടോ സ്മോളസ്റ്റ് ബട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് കണ്ടീഷൻ സപ്ലൈ ആ അമേരിക്കക്കാൾ ചെറിയ ഭരണഘടനകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോകത്തുണ്ട് പക്ഷെ എനിവേ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഭരണഘടന ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇത് തന്നെയാണ് അത് അമേരിക്കയുടെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഈ രൂപ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഭരണഘടന തയ്യാറായ പുതിയ രാജ്യത്തിന്റെ ഈ ഭരണഘടനയ്ക്ക് പിന്നീട് ഒരുപാട് വട്ടം വീണ്ടും വീണ്ടും പൊളിച്ചു എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അമെന്റ്മെന്റുകളിലൂടെ ഭേദഗതികളിലൂടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നടക്കുന്ന പോലെ വീണ്ടും 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 മാറ്റി എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിരിക്കലും അന്ന് അവർക്കൊരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയ്ക്ക് ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റിനെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് മറ്റാരും അല്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ ആണ് ഈ ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ ആണ് അമേരിക്കയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ഏപ്രിൽ മുപ്പതാം തീയതി ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്ഥാനമേൽക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് സ്ഥാനമേൽക്കുന്ന ജോൺ ആദംസ് ആണ് പിന്നീട് അമേരിക്കയുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് മാറപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ജോൺ ആദംസ് ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ക്ഷമിക്കുക അപ്പൊ യു എസ് എയുടെ ആദ്യത്തെ വൈസ് പ്രസിഡന്റും രണ്ടാമത്തെ പ്രസിഡന്റും ആയിരുന്നു ആരെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജോൺ ആലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അമേരിക്ക സ്വതന്ത്രമായ കഥയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ കോണ്ടിനന്റൽ കോൺഗ്രസ് ഒന്നും രണ്ടും കഴിഞ്ഞു യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ എന്ന നേതൃത്വത്തിലോട്ട് വന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബ്രിട്ടന് സെറ്റ് ബാക്കുകൾ കിട്ടി അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് അമേരിക്ക അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അനൗൺസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നാണ് അനൗൺസ് ചെയ്തത് ജൂലൈ നാല് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് ആറിനാണ് അത് അനൗൺസ് ചെയ്തത് ആ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തോമസ് ജേബേഴ്സിനും ബെഞ്ചമിനും ഫ്രാങ്ക്ലിനും ആണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും തുല്യരായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിൽ തുടങ്ങുന്നതാണ് അമേരിക്കൻ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ യുദ്ധം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് വരെ നീണ്ടു നിന്നു എൺപത്തി മൂന്നിലെ ട്രീറ്റി ഓഫ് പാരീസിലൂടെ എല്ലാ കോളനികളും സ്വതന്ത്രമായി ആ സമയത്ത് ഫ്രാൻസിന്റെ രാജാവ് ലൂയിസ് പതിനാറാമനും ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ രാജാവ് ജോർജ് മൂന്നാമനും ആണ് ഇനി ഇവർക്കൊരു ഭരണഘടന വേണമായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൺവെൻഷൻ ഫിലാഡൽഫിയിൽ ആരംഭിച്ചു അതിന്റെ ലീഡർഷിപ്പ് ജെയിംസ് മാഡിസൺ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് അമേരിക്കൻ ഭരണഘടന ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴിലാണ് അമേരിക്കയുടെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുന്നത് ആ നിലവിൽ വന്ന ആ നിലവിൽ വരുന്ന ഭരണഘടനയാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആയി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഏപ്രിൽ മുപ്പതിന് സ്ഥാനമേൽക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം പിന്നീട്
നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇറ്റ് ഈസ് വൈസ് ഫോർ ദ അമേരിക്കൻസ് ടു ബ്രേക്ക് ദ ടൈസ് വിത്ത് ബ്രിട്ടൻ അതേപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും വിദേശ ശക്തിക്ക് ഈ വൻകര ദീർഘകാലം കീഴടങ്ങി കഴിയണമെന്നത് യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് മാർ തന്നെയാണ് തോമസ് പെയിൻ ആണ് ജോൺ ലോക്ക് പറഞ്ഞത് എവറി വൺ ഹാസ് സം ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് നോ ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു സസ്പെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ജോൺ ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിന്റെ വളരെ ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്ററി കാച്ചി കുറുക്കിയതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് ഈ അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് യു എസ് എയുടെ ചരിത്രത്തിലും ബ്രിട്ടന്റെ ചരിത്രത്തിലും എന്തിന് മാനവികതയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഒരു ലാൻഡ്മാർക്ക് ആണ് കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള കോളനിവൽക്കരണങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കാനും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാനും ലോകത്തെ ആകമൊത്തം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തെ ആദ്യ ആകമൊത്തം പ്രചോദിപ്പിച്ച ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അമേരിക്ക റിപ്പബ്ലിക് ആവുന്ന അമേരിക്ക സ്വതന്ത്രമാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരുപാട് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾക്കും മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്കും എന്താവുകയുണ്ടായി ഗ്രാജുവലി ഇൻസ്പിറേഷൻ ആവുകയുണ്ടായി അപ്പൊ ഇതാണ് അമേരിക്കയുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന്റെ കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ മക്കൾ ഒരു കാര്യം ഈ ലോക ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പത്തോ മുന്നൂറോ നാനൂറോ വർഷത്തെ കഥയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ടക്ക് 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 എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അത്രയേ ആവശ്യമുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ തന്നെ അത് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്ക് ലോക ചരിത്രം ഇന്ത്യ ചരിത്രം നമ്മൾ ഇത്രയും വാസ്തായി പഠിച്ച നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോക ചരിത്രം എത്ര വാസ്റ്റായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും പക്ഷേ നമ്മുടെ എക്സാം പെർസ്പെക്ടീവിൽ നമുക്ക് അത്രയൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ എസ് ആർ ഡി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും എൻ സി ആർ ഡി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടിസ്ഥാനമാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് പഠിച്ചു പോകേണ്ടതുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെ എടുത്ത് എടുത്തു പോകുന്നത് ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ പിന്നെ എല്ലാം പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല സോ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അത് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോകുന്നത് ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ സജഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം കണ്ടിരുന്നതിന് കേട്ടിരുന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അക്കാഡമിക്